ഹായ് മക്കളെ ഈസി ബോട്ടണി ടേസ്റ്റി ബോട്ടണിയുടെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലോട്ട് എല്ലാ മക്കൾക്കും സ്വാഗതം എന്ന ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈസി ബോട്ടണി അല്ല ഇതിലൊരു ഒത്തിരി കഥയാണ് അപ്പൊ ഈസി ബോട്ടണി ടേസ്റ്റി ബോട്ടണി എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ള ഒരു കുച്ചു കഥയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉറക്കം വരും ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ വരുമ്പോഴേ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉറക്കം വരും അപ്പോൾ ഞാൻ എം എസ് സിക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴേ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ടീച്ചർ നമ്മുടെ എൻ്റെ ഒരു ടീച്ചർ വന്നൊരു ടീച്ചർ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചീത്ത പറയും ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ അറിയില്ല ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉറങ്ങുന്നതല്ല ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉറക്കം വരും അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ ചീത്ത പറയുന്ന ടീച്ചർക്ക് ആദ്യ ഫീലിംഗ് ആവുന്ന ഒരു ദിവസം ടീച്ചർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂടായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു മുന്നേ തന്നൊരു സെമിനാർ അത് ഇപ്പം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആകെ പേടിച്ചു പറച്ചു എനിക്കത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല അതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു സെമിനാർ ടോപ്പിക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആകെ പേടിച്ചു പറച്ചു അപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പിന്നെ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ടീച്ചർ അത്രയും ചൂടായിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ആ പേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് ഈ പേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടീച്ചർ ഓടി വന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എൻ്റെ മുതുകിലെ തല ഓടിയിട്ട് പറഞ്ഞു സെമി റയു വർഗ്ഗേറ്റ് നീ ഉറങ്ങിക്കോട്ടോ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നീ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്നും വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരമായിരുന്നു എൻ്റെ ടീച്ചറുടെ ആ ഒരു വാക്കുകൾ അതാണ് എനിക്ക് ടീച്ചിങ് ഒരു പാഷനാക്കി എടുക്കണം എന്നുള്ളത് എന്നെ അത് എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ദൻ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ഞാൻ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലെ കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഞാൻ ടീച്ചറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് തീരെ പഠിക്കാൻ തീരെ കഴിയാത്ത കുട്ടികളാണ് ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ സ്കൂൾ പുതിയൊരു ബാച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് പഠിക്കാൻ കഴിയാത്ത കുട്ടികളായിരുന്നു ബയോളജി സയൻസ് എടുത്തു എന്നു അവർക്ക് ആകെ കൂടി ടെൻഷനായിരുന്നു പക്ഷെ എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് അവരെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ നല്ലോണം അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് വളരെ ലളിതമായിട്ട് എടുത്തു കൊടുക്കാനും അവർക്ക് അതിൽ മാർക്ക് നന്നായി സ്കോർ ചെയ്യാനും പറ്റി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഈ കുട്ടികളെ കുട്ടികളുടെ ഒരു അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നീട് ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെ സൗഹൃദ കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ട് അവിടെ കുട്ടികളുടെ മാനസികാവസ്ഥകൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സൗഹൃദ കോർഡിനേറ്ററായി വർക്ക് ചെയ്ത് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്കൊരു പ്രശ്നം സംഭവിച്ചു അതായത് ഞാൻ ഈ സ്കൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഒരു വല്ലാത്ത ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു കാരണം ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെ നല്ലോണം പണിയെടുക്കുന്നത് പക്ഷെ പൊതു ഇടങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ സാറുമാരാവും അവരാവും ആളുകളുടെ ഇടയിൽ മൈക്ക് എടുത്തിട്ടും സംസാരിക്കാനും എല്ലാറ്റിനും എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു എനിക്കത് വല്ലാത്ത ഫീലായി കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല വളർന്നത് ഞാനെന്താ വെച്ചാൽ ഒരു പെൺകുട്ടി എന്ന രീതിയിൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടിട്ടല്ല ഞാൻ വളർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എൻ്റെ ഉപ്പ ചെറുപ്പ് മുതലേ എഴുതുന്ന കത്തുകളിൽ താഴെ ഉണ്ടായിരുന്നു വിദ്യാധനം സർവ്വധനാൽ പ്രധാനം അത് തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വന്ന് എനിക്ക് ആകെ കൂടി ഒരു അസ്വസ്ഥതയായി ദൻ നല്ലോണം വർക്കുകൾ എൻ്റെ മുകളിലോട്ട് അടിച്ചേൽപ്പിക്ക പെടുമ്പോഴ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു വ ഷുഡ് ഹായ് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ചെയ്യണം എല്ലാവരും അവനവൻ്റെ ഡൂട്ടുകൾ ചെയ്യാം ദൻ പൊതു ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു വൈ മീ നോട്ട് എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്തു കൂടാ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആകെ ക്ലാഷ് ആകെ ഫ്രസ്ട്രേഷനായി ആ കൂടി പ്രശ്നമായി കാരണം എൻ്റെ ജോലി എന്നെ ഏറ്റവും ശക്തയായ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് മാറ്റിയെടുത്തത് ആ ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളായിരുന്നു കാരണം എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരെ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുള്ളത് കൊണ്ട് അവരൊരു സൊസൈറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ് ആ സൊസൈറ്റി അവരിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കുറെ ചിന്തകളാണത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോഴ് എനിക്ക് ആ കൂടി ഫീൽ ചെയ്യുക ഈ ഇത് കുറെ അവരൊക്കെ നല്ല സ്നേഹമുള്ളവരായിരുന്നു കേട്ടോ ഒരുപാട് സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ക്ലാഷുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനെ കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എഴുത്തിലോട്ട് വരികയാണ്
കെമിസ്ട്രി സൈക്കോളജി കൂടെ പഠിച്ചു ദെൻ പിന്നീട് എനിക്ക് ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഒരു വലിയ ചാൻസ് കിട്ടാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ മെൻ്റൽ ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് സ്പെഷ്യൽ ഫാക്കൾട്ടി കൗൺസിലറായി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് നിംഹാൻസ് ബാംഗ്ലൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് അഡോളസിൻ്റെ കൗൺസിലിങ്ങൾ പ്രത്യേക പരിശീലനം നേടി സ്പെഷ്യൽ ഫാക്കൾട്ടി കൗൺസിലറായി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു വിശാലമായൊരു ലോകം തുറന്നുകൂടെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ അവരുടെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ സ്കൂളിൽ ടീച്ചേഴ്സ് അറിയാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വരിക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു വാക്ക് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ തലോടൽ കൊണ്ട് ഒരു ഷെയ്ക്കാൻഡ് കൊണ്ട് ആ കുട്ടിയെ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരുടെ ജീവിതത്തിലോട്ട് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക വല്ലാത്തൊരു ഫീലായിരുന്നു അത് അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനർ കോഴ്സ് ഏഷ്യൻ കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനർ കോഴ്സ് പാസ്സായി പക്ഷെ അപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സ് സെമിറ നോട്ട് ഇനഫ് ഇതല്ല സെമിറ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴും ഞാനൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു മെൻ്റൽ ഹെൽത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരുപാട് മിസ് ബിലീവ്സ് ഉള്ളൊരു സൊസൈറ്റിയാണ് നമ്മുടെ എന്ന് മനസ്സിലായി കാരണം മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിന് ചികിത്സ തേടുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വല്ലാത്ത എല്ലാവരും മറച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു സംഭവം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വളരെ ഈസിയായിട്ട് ചികിത്സകൾ ലഭ്യമാണ് നല്ല മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെ മറച്ചു വെച്ചത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് വല്ലാത്ത രോഗത്തിന് അടിമപ്പെട്ടിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ തന്നെ കുറേ പേരെ നമുക്ക് അറിയുന്ന കുറേ പേരെ ഇങ്ങനെ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാനും അതേപോലെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ ഭേദമായി വരുമ്പോഴൊക്കെ അതല്ല ഉള്ള വല്ല ഒരു ഞാൻ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു എനിക്ക് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് അങ്ങനെയാണ് വല്ല ഞാൻ ജീവിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ചെറിയ എൻ്റെ വാക്ക് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രവർത്തി കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരം ഉണ്ടാവും ദെൻ പിന്നീട് ഞാൻ എഴുത്തിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഒരു പെൺകവിതയുടെ പിറവി അതേപോലെ മഴയാൽ വെന്ത് ഇങ്ങനത്തെ കവിത സമാഹാരങ്ങൾ പിറക്കുന്നു അതിലൊക്കെ തന്നെ പക്ഷെ അപ്പോഴും എനിക്ക് നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അടുക്കളയിൽ തളക്കപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ മിക്കവാർ ജോലി അതേപോലെ തന്നെ വീട്ടിലെ പ്രശ്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ദൻ അതേപോലെ ഈ ഫാക്കൾട്ടി കൗൺസിലിങ് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും കൂടി ആകെ കൂടി നമുക്ക് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ അപ്പം ഞാൻ അപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് പലപ്പോഴും നമുക്ക് പലതും പറയണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ ഇടയിലോട്ട് ചെല്ലണം പക്ഷെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഒരു ഫാമിലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആവുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കത് പുറത്തേക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഹൗ ക്യാൻ ഐ എക്സ്പ്രസ് മൈ ഇമോഷൻസ് എനിക്ക് എൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇമോഷൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു വലിയ ലോകം വേണം എന്നുള്ളത് പിന്നീട് അടിച്ച് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഫേവറായിട്ടുള്ള എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് ബോട്ടണി വളരെ നന്നായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവാത്ത ഇത്രയോ കുട്ടികളുണ്ടാവും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നും അവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നും അങ്ങനെ ഇന്ത്യ എന്ന ഈ മഹാരാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു വലി വരാൻ പോകുന്ന വലിയ ശക്തിയുടെ ഒരു ചെറിയ വേരാകാൻ എനിക്ക് പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ച് അപ്പോഴും ഹൗ ക്യാൻ ഐ എങ്ങനെ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ക്രാബ്യൂ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് വരികയും വളരെ സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് വളരെ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് മോട്ടി നല്ലൊരു മോട്ടിവേഷനാണ് അവർ തന്നിട്ടിച്ചു ഇത് വളരെ നന്നാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വർക്കുകളും അവർ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ചെയ്യാൻ കൂടുന്നു നമ്മൾ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കിപ്പോൾ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പം മക്കളെ എൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ നിങ്ങളും പങ്കാളികളെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് ഈ ലോകം ഇത് എല്ലാവർക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരുടെ സന്തോഷങ്ങളും വേണം അപ്പം എല്ലാവരും വളരെ നന്നായിരിക്കട്ടെ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റട്ടെ അപ്പം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ്